దివ్యవాణి టీవీ ప్రేక్షకులకు కథోలిక విశ్వాసులకు క్రీస్తునాథుని నామమున శుభములు క్రైస్తవత్వం కేవలం ఒక మతం కాదు అది ఒక జీవన విధానం ఈ అనంత జీవకోటిలో మనిషి కేవలం ఇతర ప్రాణుల్లాంటి జీవి కాదు నేను ఎక్కడి నుంచి వచ్చాను నా జీవిత ప్రయాణం ఎలా సాగుతుంది నా జీవితానికి పరమార్థం ఉందా నా జీవిత గమ్యస్థానం ఏమిటి అన్నటువంటి ప్రశ్నలు ప్రతి మనిషిలో కూడా ఉద్భవిస్తాయి ఈ ప్రశ్నలకు సమాధానమే పునీతుల జీవిత చరిత్ర ఎవరు ఈ పునీతులు మనకంటే ముందు విశ్వాస పదములో నడిచి ఒక మానవ జీవితం ఎలా జీవించాలి విశ్వాసానికి సాక్షిగా ఎలా మెలగాలి అని మనకంటే ముందు నేర్పించినటువంటి వారే పునీతులు ఈ పునీతులు మోక్షము చేరారని కథోలిక శ్రీసభ అధికారికముగా ప్రకటిస్తుంది మనం కూడా ఈ పునీతుల జీవిత ఆదర్శాన్ని చూచి వారి జీవిత ముఖ్య సన్నివేశాలను తెలుసుకొని ప్రేరణ పొందుదాం వారి మాటలు మనకు ప్రేరణ కావాలి వారి విశ్వాస పదం మనకు సుమాతృక కావాలి వారి యొక్క క్రైస్తవ జీవితం మనకు ఆదర్శం కావాలి కనుక ఈ మన పునీతులు కార్యక్రమానికి మిమ్మందరినీ ప్రేమతో ఆహ్వానిస్తున్నాం క్రీస్తునాథుని ఎందు ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా కథోలిక విశ్వాసులారా మీ అందరికీ క్రీస్తు ప్రభుని నామమున శుభోదయం ఈరోజు జనవరి ఐదవ తేదీ తల్లి తిరుసభతో మనందరం ఏకీభవించి సంతోషిస్తూ పునీత జాన్ న్యూమన్ గారి పండుగను కొనియాడుతూ ఉన్నాము పద్దెనిమిది వందల పదకొండవ సంవత్సరములో అమెరికా దేశంలో జన్మించినటువంటి ఈ పునీతుడు పద్దెనిమిది వందల అరవైలో పరలోక ప్రాప్తి చెందారు న్యూయార్క్ పట్టణంలోనే కాక ఆ తర్వాత ఫిలడెల్ఫియా మేత్రాసనానికి పీఠాధిపతులుగా అభిషేకించబడి అనేక కళాశాలలు దేవాలయాలను ఈ పునీతుడు నిర్మించాడు అమెరికా దేశం నుంచి పునీతునిగా ప్రకటించబడినటువంటి మొట్టమొదటి పురుషుడు వీరే ఈ గొప్ప పునీతుని యొక్క జీవిత విశేషాలను ఇప్పుడు మనం మన పునీతులు కార్యక్రమంలో తెలుసుకుందాం పునీత జాన్ నెపోముసెను న్యూమన్ గారు బొహేమియా అనగా చెకోస్లేవికియా దేశంలో ప్రచాటిడ్జ్ గ్రామంలో పద్దెనిమిది వందల పదకొండు మార్చి ఇరవై ఎనిమిదిన జన్మించారు ఆరుగురు సంతానములో వారు మూడవ వారు తాను గురువైన పిమ్మట బిషప్పు కాగా ఒక సోదరుడు తన సహచరుడిగా ఆధ్యాత్మిక సేవలందించిన రెడెంటరిస్ట్ సభ బ్రదరుగను ఒక సోదరి మటకన్యగను అయ్యారు వారి తల్లి మహాభక్తురాలు అనుదినం దివ్య బలి పూజలో పాల్గొనటం ఉదయ సాయంకాలాలు కుటుంబ ప్రార్థన వారి నిత్య కృత్యం జాన్ మంచి తెలివితేటలు గల భక్తుడు అందుకే తల్లి వారిని నా చిన్నారి బైబుల్ జీవి అని ముద్దుగా అనేది వారు మంచి గురువు కావాలని తల్లి ప్రోత్సహించేది తత్ఫలితంగా జాన్ గారు ప్రేగ్ నగరంలో ఒక సెమినరీలో పద్దెనిమిది వందల ముప్పై ఒకటిలో గురు శిక్షణ ప్రవేశించారు ఒక్కసారి చదివితే ఇట్టే జ్ఞాపకం పెట్టుకోగల సామర్థ్యం కలవారు అక్కడ వారు ఎనిమిది క్రొత్త భాషలను నేర్చుకున్నారు గురువు విద్య మిగిసిన పిమ్మట బిషప్ గారి అనారోగ్యం వలన గురుపట్టం తేదీ నాడు వారికి గురుపట్టం ఇవ్వబడలేదు తమ మేత్రాసనంలో గురువులు అధికంగా ఉండుట వలన వారికి వెంటనే గురుపట్టం ఇవ్వబడలేదు ఇంకా ఎన్ని నిరాశలు ఎదురైనా వెనుకంజ వేయక తమ సువార్త ప్రచారం ముమ్మరం చేశారు అమెరికాలో అయితే గురు సేవలు అందిస్తున్న వారి చరిత్రలు విని తాము కూడా వెళ్ళదలచారు చేతిలో చిల్లిగవ్వలేదు ఛార్జీలకు సంపాదించుకొని ఫ్రాన్స్లోని లెహప్రా ఓడరేవులో పద్దెనిమిది వందల ముప్పై ఆరున ఒక ఓడనెక్కారు నలుబది ఆరు రోజులు ప్రయాణం చేసి ఒక ప్రాణగండాన్ని కూడా దేవుని కృపలను తప్పించుకొని అమెరికాలోని న్యూయార్క్ మహానగరం పద్దెనిమిది వందల ముప్పై ఆరు మే ఇరవై ఎనిమిదిన చేరుకున్నారు న్యూయార్క్ పీఠాధిపతి జాన్ గారిని సోదర భావముతో ఆహ్వానించారు జర్మనీ భాష మాట్లాడే గురువు అక్కడ అవసరం 
కావున బిషప్ గారు జాన్ గారిని త్వరలోనే సెయింట్ ప్యాట్రిక్ కెథీడ్రల్లో పవిత్ర గురు పట్టాభిషిక్తినిగా గావించారు జర్మన్ వలసదారులు అత్యధికంగా ఉన్న ఆ రోజుల్లో బఫెలో గురుమండల కర్తగా పంపించారు అక్కడ జనుల మధ్య వారు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అమూల్య సేవలు అందించారు అనేక దేవాలయాలు పాఠశాలలు నిర్మింపచేశారు ఫాదర్ జాన్ గారు తమ డైరీలో శ్రమించగలను అనుకున్న ఒక పేద గురువే ఇక్కడ పనిచేయగలడు దూర ప్రాంతాలకు కూడా వెళ్లవలసి ఉంటుంది ఆత్మలను రక్షిస్తున్నాం అని తప్పితే వేరే ఎట్టి ఆనందం లేదిక్కడ కథోలికుల సంఖ్య గొప్పగా పెరుగుతోంది ఎక్కువ మంది నిరుపేదలు గాలి కూడా చొరబడని చిన్న ఇల్లులు వారివి అని వ్రాశారు బలమైన ఆత్మీయ జీవితానికి ఇంకా అధిక సువార్త ప్రచారంకు ఒక సభగురువుగా చేరితే ఉపయోగకరమని భావించి వారు పద్దెనిమిది వందల నలభైలో పునీత్ అల్ఫోన్సస్ మేరీ లిగోరి గారు స్థాపించిన రెడంటరిస్ట్ సభకు దరఖాస్తు పెట్టుకున్నారు ఎంతో ఆనందముతో అక్కడ అనుమతించబడి సెయింట్ జేమ్స్ విచారణ సహాయక గురువుగా నియమించబడ్డారు అనేక ప్రదేశాలలో ఎత్తైన గోపురాలతో సుందరమైన దేవాలయాలు కట్టించారు దేవాలయాలు నిర్మిస్తూ పేదలకు సేవ చేయటం వలస వచ్చిన అనేక భాషల వారికి సువార్త బోధించటం పాఠశాలలు స్థాపించి యువజన సంఘాలు ఏర్పరచటం ఈ విధముగా క్రైస్తవ విశ్వాసాన్ని బలపరచారు ఫాదర్ జాన్ న్యూమన్ గారి అవిరల కృషిని గుర్తించి పరిశుద్ధ పోపు గారు వారి నలుబది ఒకటవ ఏట ఫిలడెల్పియా పీఠం నాలుగవ బిషప్పుగా పద్దెనిమిది వందల యాభై రెండున నియమించారు అప్పట్లో ఆ పీఠం పరిధిలో రెండు పాఠశాలలు నూరుగురు విద్యార్థులతో మాత్రమే ఉండేవి వారి కృషి ఫలితముగా ఎనిమిది సంవత్సరాలలో ఆ సంఖ్య నూరు పాఠశాలలుగను పదివేల మందికి పైగా విద్యార్థులతోనూ విరాజిల్లాయి అందువలనే బిషప్ న్యూమన్ గారు కథోలిక పాఠశాలల విద్యా విధాన పితామహుడుగా పేరు గావించారు ఇది వారి కీర్తి కిరీటంలో మణిరత్నం ఫిలడెల్పియా పీఠంలో పనిచేసిన వారు ఎనిమిదేళ్లలో ఎనభై క్రొత్త దేవాలయాలు నిర్మింపచేశారు గతంలో వారు నూట ఎనభై పేజీల సత్యోపదేశం పుస్తకమును దృఢపరచగా వారు ఇప్పుడు జర్మనీ భాషలో బైబుల్ చరిత్రను రాశారు రక్షణ సభ వ్యవస్థాపకులైన పునీత్ అల్ఫోన్స్ లిగోరి గారి వలె జాన్ న్యూమన్ గారు దివ్య సత్ప్రసాదం ఎడల గొప్ప భక్తి ప్రదర్శించారు నలభై గంటల దివ్య సత్ప్రసాద అఖండ ఆరాధనా విధానమును అమెరికాలో ప్రచారం చేసినది వీరే ఒకసారి వారు అనేక ప్రార్థనలు సందేశాలు వ్రాసిన కాకితాలపై ప్రమాదవశాత్తు వెలుగుచున్న క్రోవత్తి పడగా ఆ కాకితాలన్నీ కాలిపోయాయి కానీ ఆశ్చర్యకరంగా దివ్య సత్ప్రసాద నలభై గంటల ఆరాధనా ప్రార్థనలు గల కాగితాలు మాత్రం కాలిపోలేదు దీని ద్వారా దైవేచ్ఛను పీఠాధిపతులు జాన్ గారు గ్రహించారు అలాగే వీరికి దేవమాతపై గౌరవ భక్తి మెండు కన్యమరియ జన్మపాపము లేక జన్మించిన నిష్కలంకిని అని తొమ్మిదవ పయస్ పోపు గారు ఆ రోజుల్లో ప్రకటించగా బిషప్ జాన్ న్యూమన్ గారే ఆ అమలోద్భవి మాత పండుగను ప్రతి ఏడాది డిసెంబర్ ఎనిమిదిన అమెరికాలో జరుపుకునేటట్లు అనుమతి పొందారు దేవుని కృపా వరాలపై అత్యధిక నమ్మికతో మిక్కిలి శక్తివతంగా అమెరికాలోని వివిధ జాతుల భాషల వలసదారులను క్రైస్తవ విశ్వాసములో బలపరిచిన బిషప్ జాన్ న్యూమన్ గారు గుండెపోటు వలన ఫిలడెల్పియా పట్టణంలో పద్దెనిమిది వందల అరవై జనవరి ఐదున తమ తుది శ్వాసను విడిచారు అక్కడే పునీత పేతురి దేవాలయంలో సమాధి చేయబడ్డారు వారి మధ్యవర్తిత్వాన అనేక స్వస్థతలు అద్భుత కార్యాలు జరిగాయి వారిని ధన్యులుగా పంతొమ్మిది వందల అరవై మూడున మరియు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడు జూన్ పంతొమ్మిదిన పీఠాధిపతులు జాన్ నెపముసెను న్యూమన్ గారికి పునీతిని పట్ట ఇవ్వబడింది అమెరికా దేశంలో పునీతుడైన తొలి పురుష పుంగవుడు వీరే జాన్ అంటే దేవుడు కృపగలవాడు దేవుడు అభిమానించిన వాడు అని అర్థం ఈ గొప్ప పునీతుణ్ణి మన కోసం వేడుకోమని ఇప్పుడు ప్రార్థిద్దాం ప్రార్థించుదము ప్రేమస్వరూపులైన పరిశుద్ధ తండ్రి ఈరోజు కథోలిక తిరుసభలో మేము కొనియాడుటకు పునీత జాన్ న్యూమన్ గారి యొక్క జీవితాన్ని మాకు ఆదర్శముగా చూపిస్తున్నందుకు మీకు కృతజ్ఞతలు ప్రభువా ఈ మహాపురుషుడు దివ్య పురుషుని యొక్క జీవితం ద్వారా 
మాకు ప్రేరణను కలిగించండి ముఖ్యముగా అమెరికా దేశంలో మొట్టమొదటి పురుష పునీతినిగా మీరు జాన్ న్యూమన్ను ప్రతిష్ఠించినందుకు కృతజ్ఞతలు తెలుపుతూ ఏ విధముగా ఆయన దివ్య సత్ప్రసాదం ఏడల ప్రత్యేకమైనటువంటి భక్తిని శ్రద్ధను కలిగి నలభై గంటల అఖండ ఆరాధనను ప్రాచుర్యం చేశారో దివ్య సత్ప్రసాదం ఏడల మాకు కూడా ఉన్నటువంటి భక్తిని అధికము చేయండి తద్వారా దివ్య సత్ప్రసాదము ద్వారా మీ దివ్య కుమారునితో మేము రోజు మాట్లాడుతూ ఆయన ఇచ్చేటటువంటి శాంతిని అనుభవించే అవకాశాన్ని మాకు కలిగించమని మా నాథుడును మీ కుమారుడైన క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము ఆమెను